W obecnej dyskusji, jaka toczy się wokół stosunków polsko-żydowskich, gdzie w tle są żądania już nie 65 miliardów, ale 300 miliardów dolarów, czyli łącznie biliona złotych polskich, jest to kwota nie do wyobrażenia dla olbrzymiej większości Polaków. Coś, czego nie można ogarnąć umysłem, bo nie mamy z takimi wielkościami do czynienia. To są wielokrotności polskiego budżetu. W tle tej sprawy cały czas wraca sprawa jedwabnego. To jest symbol tego, czego nie zrobiliśmy do tej pory i taki naturalny odruch, żeby się bronić, ponieważ jedwabny w świecie jest tym atutem strony żydowskiej. Zobaczcie, o to nie tylko Niemcy, ale także Polacy i Polacy byli gorsi. Niemcy to była instytucja, to było państwo, to byli naziści, właściwie nie Niemcy, natomiast Polacy sami, z dobrej woli. W związku z tym podnoszone są głosy, żeby tę sprawę wreszcie zakończyć. Są powody normalne i formalne. Normalnością i formalnością jest to, że śledztwo, które zostało wówczas wszczęte, gdzie równolegle rozpoczęła się ekshumacja, zostało to natychmiast przerwane, wyciszone. Nie pozwolono tego kontynuować. Polskie prawo, tak jak każde prawo państwa praworządnego, państwa, gdzie system prawny jest oparty o rzymską tradycję, postępowanie tego typu ma na celu wyjaśnienie trzech rzeczy. Ustalenie, kto był sprawcą, ustalenie liczby ofiar, także w miarę możliwości ich tożsamości i ponadto kto był sprawcą. Bez wiedzy na ten temat sprawa nie będzie wyjaśniona. W sprawie jedwabnego wydawało się, że ekshumacja jest jedyną właściwie podstawą do takiej oceny. Ekshumacji nie będzie. Po raz pierwszy przerwał ją prokurator generalny ówczesny, minister sprawiedliwości Lech Kaczyński. Dzisiaj z powodów oczywistych, rodzinnych, partyjnych obecne władze nie będą skłonne i nie pozwolą na ekshumację, no bo jednak musiałoby to godzić w byłego prezydenta Rzeczpospolitej. Ale przecież są inne możliwości. Możemy sięgnąć do tych wszystkich tych źródeł, dokumentów, które zostały odrzucone, które nie zostały zbadane, a które świadczą jednoznacznie o sprawcach. Tu nie chodzi o to, czy Polacy są winni, czy nie, bo to powinno ustalić śledztwo. I jaka była rola Polaków? Czy było ich wielu, czy było ich mniej? Czy ofiar było 1600, czy było 150, jak wyszło z tej powierzchownej, cząstkowej pierwszej próby ekshumacji? Ekshumacji nie będzie, bo nie zgadzają się na to także inne czynniki. Na to nie zgadza się także strona żydowska. Człowiek przedstawiany publicznie jako wielki przyjaciel Polaków, człowiek, który gości na salonach w Polsce, w jakiś sposób mając wpływ na politykę zakulisową, Johnny Daniels, powiedział to półtora roku temu wprost. Nawet jeśli pod tą inicjatywą, czyli zbieraniem podpisów, podpisze się 40 milionów Polaków, ekshumacja w Jedwabnym nie odbędzie się. To jest sprzeczne z prawem żydowskim. Ponowna ekshumacja w Jedwabnym zniszczyłaby wszelkie relacje pomiędzy Polską a międzynarodową społecznością Żydów. Jeśli chodzi o ekshumację, naruszenie prawa religijnego żydowskiego, jest to oczywista nieprawda. Cały Izrael leży na grobach i tam ekshumacje są cały czas. Prawo żydowskie nie tylko pozwala, ale nakazuje z godnością pochować szczątki ludzi tego wyznania. W Jedwabnym ci ludzie nie mieli i nie mają grobu. To nie były pochówki. To nie jest naruszenie cmentarza, tylko naruszenie miejsca zbrodni. I wielu ortodoksyjnych rabinów, znawców halachy, tych wszystkich przepisów żydowskich wypowiada się jednoznacznie. Taką postawę zajmuje między innymi prominentny członek społeczności żydowskiej, wspólnoty wyznaniowej, rabin Joseph Polak z Brooklynu. On mówił wprost, że to jest nie tylko możliwe, ale jest to konieczne. W wielu państwach, w wielu miejscach ekshumacje są dokonywane, a często nawet na cmentarzach żydowskich buduje się autostrady, buduje się obiekty przemysłowe, buduje się centra handlowe, gdzie tłumy ludzi przechodzą, depczą po tych miejscach i nikomu to nie przeszkadza. Tak było w Hamburgu w 1992 roku. Na miejscu cmentarza żydowskiego stanęło centrum handlowe. Oczywiście w grę wchodziło odszkodowanie. 120 milionów ówczesnych marek zachodnioniemieckich załatwiło sprawę. W Polsce nie musimy płacić odszkodowań, bo to nie jest naruszenie i nie jest zniszczenie cmentarza. Także ekshumacja możliwa jest, 
ale nie będzie jej z tych powodów, o jakich powiedziałem. Przynajmniej nie będzie na razie. Mamy natomiast znacznie bardziej groźne zjawisko. Groźne w tym sensie, że ludzie, którzy odpowiadali za badanie, odpowiadali za śledztwo, mają jakąś wiedzę, mówili o tym publicznie, mówili jako osoby pełniące funkcje publiczne, o tym, że wiedzą coś więcej, ale tej wiedzy nie ujawnią. Takim człowiekiem jest profesor Leon Kieres, obecnie członek Trybunału Konstytucyjnego, przedtem polityk PO, wielokrotny kandydat na posła, na senatora z nieudanym skutkiem, ale także pierwszy prezes Instytutu Pamięci Narodowej. On w 2002 roku podczas konferencji prasowej jako prezes IPN, urzędujący prezes, oficjalnie powiedział coś takiego. Dlaczego ekshumacja była niepełna? Przyjdzie kiedyś czas, by to opisać, ale wiele rzeczy będę musiał zabrać ze sobą do grobu. Są rzeczy, których nie mogę ujawnić. Czyli właściwie całe dotychczasowe śledztwo, wszystkie ustalenia, które zostały poczynione, wszystkie publikacje, które były na tym oparte, są nic nie warte. Jest człowiek, który wie, ale mówi, że zabierze to ze sobą do grobu. Gdyby to mówił jako osoba prywatna, to nawet wciskając mu palce w imadło i skręcając, moglibyśmy z niego tej wiedzy nie wydusić. Ale jako urzędujący prezes, on miał obowiązek podzielić się taką wiedzą z polskim narodem. On za nasze pieniądze pełnił funkcję, za nasze pieniądze kierował Instytutem Pamięci Narodowej i to było jego obowiązkiem, żeby tę prawdę ujawnić. Mamy do tego, tak jak wspomniałem, inne możliwości. Jeśli nawet w tej chwili do tej ekshumacji by nie doszło, to jednak przez badanie, nowe badanie dokumentów, przez ujawnienie w całości raportu profesora Andrzeja Koli, który tą próbę ekshumacji rozpoczął i także przez badanie dokumentów, relacji, wspomnień, które zostały całkowicie pominięte, bo nie, panowały do, nie pasowały do ówczesnej narracji, możemy w jakiś sposób dojść do prawdy. W latach 50., 60., 70. po stronie żydowskiej ukazało się dużo wspomnień relacji, gdzie jest mowa o Jedwabnym, gdzie jest mowa o Niemcach, gdzie jest mowa o sprawcach. Później działy się przedziwne rzeczy. Kolejne publikacje, gdzie te dokumenty, te relacje, wspomnienia były przywoływane, zmieniają treść. Najpierw są Niemcy, później są Goje, czyli ogólna kategoria ludzi nieżydowskiego wyznania, a na końcu są Polacy, polscy wieśniacy, polscy chłopi, czyli zostajemy tylko i wyłącznie my. Które z tych relacji są prawdziwe? Które z tych wersji są do przyjęcia? Pierwsze, bo są najbardziej wczesne. Pierwsze dotyczące tamtej epoki. Musimy walczyć o to, żeby doprowadzić do ekshumacji w bardzo możliwym czasie. Ale przedtem trzeba wykonać gigantyczną pracę naukowo-badawczą. To, co zrobiono przedtem, co zaowocowało dwoma czarnymi tomami publikacji wokół Jedwabnego, było i jest skandalem. To tam profesor Andrzej Rzepliński, do niedawna prezes Trybunału Konstytucyjnego, wypowiedział się, że wówcześni podsądni, jak też świadkowie w tamtej sprawie w latach 40. nie byli bici, nie byli torturowani, zeznawali dobrowolnie że metody śledcze UB były w sumie demokratyczne, bo ludziom krzywdy nie robiono. Takie rzeczy nie powinny się ukazać. Wiemy, że w Powiatowym Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego w Łomży w tamtym czasie, gdy śledztwo było prowadzone, zamordowano około 100 osób, nie tylko więźniów, ale także świadków do różnych spraw. Próbując wymusić na nich wyznania, czasami bito za mocno. Jaka tu praworządność? Jaki sens opierania się na wybitych pałą, zeznaniach od ludzi zastraszonych, przerażonych, którzy walczą o życie. Nowe zbadanie sprawy od strony tylko czysto dokumentacyjnej, od tej strony formalnej, dałoby podstawy do żądania przeprowadzenia ekshumacji, żeby państwo polskie zaczęło z godnością podnosić głowę, żeby nie tylko się broniło, ale żeby pokazało swoje prawdziwe oblicze, że potrafi także odrzucać zbrodnicze oskarżenia bo to są oskarżenia zbrodnicze. Nas się porównuje z Niemcami. Nas się określa jako nazistów, współprawców Holokaustu. Mówi się, że już w kilkuset tysiącach zabitych Żydów, którzy uciekli z get, nie mieli miejsca przechowania, że właściwie żaden Żyd nie uzyskiwał pomocy. 
w jaki sposób uchowaliby się, w jaki sposób przetrwaliby straszną noc okupacji bez polskiego społeczeństwa. Co więcej, bez polskiego kościoła, bez, bez fałszywych metryk, bez klasztorów, gdzie przechowywano dzieci, bez miejsca schronienia, to wszystko byłoby niemożliwe. A to jest w całości negowane. I to skutkuje takimi ekscesami, jak grupa tak zwanych ocalonych z Holokaustu w Tel Awiwie potrafi wtargnąć do polskiej ambasady bez żadnych konsekwencji, bo to przecież ofiary, ich trzeba szanować. A my mamy pokornie opuszczać głowę i na wszystko się zgadzać. Chciałbym tu jeszcze dopowiedzieć jedną rzecz z tym właśnie związaną. Dlatego, że w innych krajach, krajach tak zwanych demokratycznych, demokracji zachodniej, taka postawa byłaby nie do przyjęcia. Żadne prawo, żadnego normalnego państwa nie dopuściłoby do tego, żeby rabin, ksiądz, muła mogli wpływać na proces prawny, na śledztwo, żeby oni narzucali i dyktowali warunki. Jest to możliwe tylko i wyłącznie w Polsce. I coraz częściej mamy do czynienia z narracją, że Żydzi bali się Polaków, ale nie Niemców. Nie tylko Władysław Bartoszewski, ostatnio prominentny były publicysta Gazety Wyborczej, Konstanty Gebert, mówi to o swoich krewnych, którzy byli w getcie warszawskim, mieli możliwość wyjścia, ale nie wyszli, bo się bali tego, co jest na zewnątrz. Gdyby tak rzeczywiście było, to ci Żydzi, którzy byli na zewnątrz, nie przetrwaliby, a uratowaliby się ci, którzy byli w gettach. Ci z getta nie przetrwali. Ci na zewnątrz przetrwali i się uratowali. I w tym wszystkim jest bardzo ważna rola Niemców. Od wielu lat w publikacjach żydowskich, historyków, ale także we wspomnieniach, w różnego rodzaju popularnych opracowaniach, także w materiałach dziennikarskich, w gazetach, pojawiają się takie wątki, że Niemcy nie tylko nie byli sprawcami, Niemcy im pomagali, Niemcy ich ratowali. I chciałbym tu wspomnieć o haniebnej publikacji, naprawdę haniebnej, niejakiego doktora Tobiasza Cytrona. Książka, która nominalnie wyszła w Tel Awiwie w 1996 roku, faktycznie ukazała się w Polsce w tym samym roku pod tytułem Dzieje zbrojnego powstania w getcie białostockim. Ten człowiek użył tam takich argumentów, że Armia Krajowa była zbrodnicza, ścigała, mordowała Żydów, ale to wszystko jest rzeczą małą na tle tego, co on pozwolił sobie tam zamieścić. Otóż napisał wprost. Małe grupy Niemców, niezwiązane ze sobą, a także pojedynczy Niemcy, udzielali wszelkiej możliwej pomocy ruchowi oporu w getcie białostockim, a także żydowskim partyzantom w lesie. Dzięki pomocy Niemców powstańcy w getcie dostawali broń, fałszywe dokumenty, kenkarty, a niejednokrotnie również miejsce schronienia w czasie łapanki. Wspomniani Niemcy udzielali również moralnego wsparcia partyzantom w lasach. Powstańcy i partyzanci popadali niejednokrotnie w trudne sytuacje, z których wyjść mogli tylko dzięki pomocy owych Niemców. Te trudne sytuacje rozumiemy. To są kontakty z Polakami. Tam, gdzie się Żydzi stykają z Polakami, są narażeni na śmierć. Pomocą służą Niemcy. Ta książka ukazała się w Polsce za pieniądze polskiego podatnika. Autor na początku podziękował sponsorowi i patronowi tej publikacji, ówczesnemu kierownikowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, profesorowi doktorowi habilitowanemu Adamowi Dobrońskiemu, politykowi i działaczowi tak zwanego Polskiego Stronnictwa Ludowego, przedtem ZSL-u, czyli przybudówki komunistycznej. To podziękowanie jest wyrażone wprost. Sekretarzowi stanu, profesorowi doktorowi Adamowi Dobrońskiemu, redaktorowi Tomaszowi Wiśniewskiemu, prezesowi Ziomkostwa Białostockiego w Izraelu, Michałowi Likierowi za inicjatywę wydania tej książki w języku polskim. Na tę książkę poszła dotacja i gdy ta książka się ukazała, wywołała oburzenie w środowiskach hakowskich, w środowiskach weteranów, czy w ogóle wszystkich tych, którzy się z nią zetknęli. I wtedy Adam Dobrański odpowiedział tak. Nie znałem tekstu książki, nie byłem poinformowany o jej zawartości przed przetłumaczeniem na język polski. Czuję się osobiście oszukany, 
Taki niewypał książkowy nie może zaszkodzić reputacji Armii Krajowej, bo my w kraju dobrze już znamy jej dzieje. My znamy, ale to idzie w świat i później Polacy o sobie w Polsce po polsku piszą w taki sposób. Czy ten proceder kiedyś będzie przerwany? Czy zaczniemy stawiać tamę inicjatywą, które w gruncie rzeczy godzą w naszą godność, które, które rujnują prawdę, które uniemożliwiają doprowadzenie do normalnych stosunków polsko-żydowskich? Czy wreszcie zaczniemy my swoje własne badania, które będą owocowały publikacjami? Czy te publikacje zaczną się ukazywać w języku angielskim i czy będą w świecie promowane? Nie musimy kłamać, nie, możemy, nie musimy nadużywać żadnych argumentów. Wystarczy, żeby zacząć pisać tak, jak było. To jest właśnie historia. To jest opowieść o tym, jak było. A tego dotychczas nie mamy.